Memikirkan hal ini, Tama tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Meskipun organisasi Black Mamba tidak terkenal, ia sebenarnya telah menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia dan telah merambah ke kelas atas. Bos mereka tahu berapa banyak orang terkaya di dunia dalam daftar kaya Forbes yang memiliki mitra yang sebenarnya hanya sarjana dari organisasi ini. Selain itu, bahkan jika sarjana tertentu menikah dengan pria terkaya di dunia, Black Mamba masih dapat melakukan kontrol mutlak atas diri mereka melalui racun di tubuhnya dan keluarganya, serta penawar racun di tangannya. Selain itu, rantai kendali ini telah membentuk lingkaran tertutup, sempurna dan tidak mungkin diretas. Saat ini, Tama, di dalam hatinya mau tidak mau memikirkan bibi ketiganya sendiri, yang tidak dia kenal. Dan dalam benaknya, dia tidak bisa tidak mengandalkan petunjuk yang diberikan oleh Arthur Handy, serta imajinasinya sendiri menguraikan kehidupan tragis wanita itu. Selama masa remajanya dan juga masa mudanya, sepertinya dia telah belajar keras untuk mengubah nasib seluruh keluarganya. Ayahnya mungkin pernah mengalami tragedi tentara yang berkorban mati secara langsung, jadi dia pasti menanamkan dalam dirinya di usia yang sangat mudah keyakinan untuk belajar keras untuk menyelamatkan seluruh keluarga. Dan dia pasti memenuhi harapannya dengan masuk ke universitas ternama dengan kerja kerasnya. Saat ini, karena dia unggul dalam studinya dan juga sangat baik secara eksternal, Black Mamba memberinya tugas yang sulit dan signifikan untuk bersiap mendekati pamannya, Marvel Pollen. Duncan Allen pernah memberitahu Tama tentang proses perkenalan bibinya dengan pamannya. Saat itu, pamannya berada di tahun kedua gelar masternya di Universitas Harvard, padahal dia baru saja masuk Harvard untuk gelar masternya. Keduanya bertemu karena drama klise tentang seorang pahlawan yang menyelamatkan seorang wanita, sementara pamannya, melalui kontaknya dengannya, terkejut menemukan bahwa wanita ini memenuhi semua kebutuhannya untuk melakukan hubungan yang berlawanan, baik secara internal maupun eksternal. Keluarga Polen dan Duncan Allen juga, karena spekulasi, bibinya itu mungkin, saat itu, seorang informan rahasia sengaja ditempatkan musuh di pihak pamannya itu. Namun menurut Duncan Allen, setelah kematian bibinya, Masalah ini hanya spekulasi yang tidak dapat dikonfirmasi. Namun, sekarang dapat dipastikan bahwa spekulasi mereka 100% akurat. Meskipun pamannya berusia 22 atau 3 tahun ketika dia bertemu dengannya, sepertinya dia telah mencoba untuk menjadi wanita yang disukai pamannya, dan bahkan menjadi terobsesi ketika dia berusia 15 atau 16 tahun. Butuh persiapan bertahun-tahun baginya untuk jatuh cinta pada pandangan pertama dengan pamannya di Universitas Harvard. Paman yang naif mengira dia telah menemukan yang itu, tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa itu semua hanyalah permainan yang rumit di sekelilingnya. Dia telah bersama wanita ini selama hampir 20 tahun, wanita ini melahirkan dua anak perempuan, sebuah keluarga beranggotakan empat orang yang tampaknya penuh kasih sayang. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa wanita ini bersamanya selama 20 tahun. Sejak hari dia melihatnya, mulutnya selalu dipenuhi dengan gigi palsu yang sangat beracun. Suami yang telah bersamanya selama 20 tahun, memiliki dua putri kandung, belum mampu menghentikannya untuk menjual nyawanya demi Black Mamba. Pada hari konser Gema di New York, wanita ini bertindak sebagai informan orang dalam, bekerja sama dengan tentara yang berkorban mati di Black Mamba untuk memusnahkan seluruh keluarga Poland. Hanya saja, Tama tidak mengetahui jika wanita ini dan kedua putrinya, mereka berada di daftar pembunuhan Black Mamba di tempat pertama. Jika mereka juga aktif, maka bertanya-tanya apakah paman ini berpikiran jernih. Namun, sejak saat terakhir, dia memutuskan untuk menggigit giginya dan memilih untuk bunuh diri, bahkan sampai mati, tidak lepas dari kendali Black Mamba. 
dan bunuh diri kemungkinan untuk melindungi anggota keluarganya yang masih dikendalikan oleh Black Mamba. Di sini juga, Tama merasa bahwa Black Mamba adalah yang paling kuat. Tepat ketika Tama merasa emosional di dalam hatinya, seseorang mengetuk pintu dan berkata dengan hormat di luar pintu, Tuan Renza, dalam setengah jam, kapal kita akan berlabuh. Tama merasakan bahwa orang ini bukanlah ahli seni bela diri, jadi dia berkata kepada Arthur Handy dengan suara sangat rendah, suruh dia pergi. Arthur Handy mengangguk dan berbicara, baiklah, saya tahu, Anda pergi bekerja. Sesuai keinginan Anda, pihak lain menjawab, berbalik, dan meninggalkan lantai. Tama kemudian bertanya kepada Arthur Handy, orang-orang di kapal ini, Apakah mereka semua orangmu? Tidak, Arthur Handy menggelengkan kepalanya, pengawal di kapal ini semuanya adalah pengawal kavaleri Turki. Adapun anggota kru ini, mereka semua adalah anggota periferal, hanya bertanggung jawab untuk mengarungi kapal. Mereka tidak tahu apa-apa tentang spesifiknya. Tama menunjuk pria yang berdiri tak bergerak di koridor di dalam pintu dan bertanya kepadanya, siapa dia? Arthur Handy berkata, dia adalah wakil saya. Tama mengerutkan kening dan bertanya, wakilmu, apakah kamu masih harus memenuhi kebutuhanmu di area itu secara normal? Arthur Handy menjawab, dia ingin bergabung dengan batalion. Tetapi bergabung dengan batalion, dia membutuhkan rekomendasi dari seseorang yang pernah dilatih di batalion. Jadi itu sebabnya saya menggunakan itu sebagai syarat dan memintanya untuk memuaskan. Tama mengulurkan tangan untuk menyelanya, Baiklah, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Arthur Handy segera menutup mulutnya. Tama kemudian bertanya, Sebentar lagi, apakah kamu punya cara untuk mengizinkan saya bergabung denganmu ke dalam tambang tembaga? Arthur Handy berkata tanpa berpikir, itu sederhana, Anda hanya perlu mengenakan jubah hitam bersama saya. Apa, jubah hitam? Benar, Arthur Handy berdiri, melepas dua jubah hitam dari gantungan di belakang pintu, dan berkata kepadanya, karena saya utusan khusus, wajah asli saya, hanya atasan dan wakil saya yang bisa melihat, di depan anggota organisasi lainnya, saya mengenakan jubah agar tidak ada yang melihat fitur apapun. Tama mengangguk dan bertanya, Kepala Tambang Tembaga Siprus, apakah dia sudah melihat wajahmu yang sebenarnya? Tidak, Arthur Handy menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika Anda ingin masuk, nanti Anda tinggal turun dari kapal berbalut jubah hitam sepertiku, dan setelah kita turun, penjaga kavaleri dari Tambang Tembaga akan menjemput kita. Tama bertanya lagi, Lalu kapan kamu akan kembali? Besok, Arthur Handy berkata, setelah kapal berlabuh, penjaga kavaleri di kapal ini akan mengumpulkan semua awak kapal ke ruang mesin. Penjaga kavaleri tidak mengizinkan mereka melihat dunia luar. Kemudian pengawal kavaleri dari tambang tembaga akan mulai menurunkan muatan. Setelah membongkar semua perbekalan, mereka juga akan mulai memuat biji tembaga. Dan setelah penuh besok pagi, kita akan berangkat kembali. Tama bertanya kepadanya, bagaimana denganmu? Arthur Handy menjelaskan, saya akan tinggal di tambang tembaga malam ini, mengawasi penjaga kavaleri untuk minum obat mereka, dan kemudian mengawasi prajurit yang berkorban mati untuk meminum obat mereka. Setelah memastikan bahwa semua orang meminum obatnya dengan benar, hari sudah hampir subuh. Bagus, Tama mengangguk dan berkata, kalau begitu saya ikut denganmu. Setelah mengatakan itu, dia bertanya, di mana penawar yang kamu bawa? Arthur Handy menunjuk ke lemari di sudut ruangan dan berkata, penawarnya ada di kabinet. Tama mengangguk dan berkata, keluarkan untukku. Oke, okay. Arthur Handy segera pergi ke lemari, membawa ransel berat darinya, dan meletakkannya di depan Tama. Tama membuka ransel itu dan menemukan bahwa tas itu dikemas dalam empat kotak persegi seperti kotak kapur. Jumlahnya lebih dari 30 kotak. 
Dia mengeluarkan satu kotak darinya dan menemukan bahwa tutup atas kotak itu memiliki lambang melingkar yang dicetak dengan pernis api. Pola emblemnya sangat rumit, dan samar-samar orang dapat melihat bahwa totem secara keseluruhan menampilkan karakter WD. Dia langsung membuka kotak itu, dan menemukan bahwa di dalamnya setebal dan setipis jari telunjuk. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.